Salutări și bine v-am găsit la al doilea episod din podcastul The Culture Podcast. Din câte știți, acest podcast este desfășurat prin proiectul Culture Among Young People, care este un proiect internațional. Este și aici în România prin intermediul Arsii de Dezvoltare Brașov București Constanța. Și, în mod evident, abordând subiecte de cultură, știm cu toții că teatrul este o piesă nemai puțin de importantă de cultură. Astfel, în acest episod o să discutăm despre rezarta asta, despre arta teatrului și, ca să vă povestească mai multe despre acest subiect, l-avem invitat pe domnul Ervin Simpsonson, director al Teatrului de Stat Constanța. Bună ziua, domnule director și vă mulțumim frumos că ne-ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație, e o bucurie, e o plăcere. Din nou să colaborez cu tine, David, și cu podcastul tău și cu proiectele acestea minunate pe care le coordonezi Hai să începem cu câteva întrebări despre dumneavoastră, dar puteți să ne spuneți puțin cum ați ajuns să să fiți regizor de teatru Cum ați ajuns director al teatrului de Star Constanța de la început și și până în prezent Păi asta, numai astea două întrebări, dacă răspund, trebuie un serial, nu un episod de podcast o să încerc să fiu cât de scurt pot. Teatru a fost o pasiune din, încă din perioada copilăriei. Vreau să spun a liceului, dar îmi dau seama că mă pasiona teatru încă de dinainte de liceu. Întâi a fost efectiv un hobby în diferite trupe de elevi. Ulterior, hobby-ul ăsta a devenit din ce în ce mai puternic, culmea, deși am făcut un liceu real de mate fizică, cu profil intens mate fizică. Pasiunea asta pentru teatru a devenit din ce în ce mai puternică Am fost un, în primul rând un consumator de teatru foarte, foarte, foarte serios În Piatra Neamț, acolo unde am copilărit și unde am făcut liceul Exista un teatru și există în continuare un teatru foarte important Și un festival de teatru de mare prestigiu Și am devenit un consumator de teatru în primul rând în felul acesta am avut ocazia să văd spectacole foarte, foarte bune. Am început să fac teatru și în trupe de liceeni, în trupe de liceu, și hobby-ul ăsta s-a transformat încet, încet într-o adevărată pasiune. Așa că, în clasa 12, deși până atunci poate aveam alte lucruri în cap, aveam de gând să fac. La un moment dat am vrut să fac medicină, ulterior mă orientasem spre zona economică, până la urmă, în cel nu am decis că ar fi păcat să las pasiunea să nu. Să nu fac o carieră din lucru care, care cu adevărat mă pasionează Ar fi fost păcat să mă duc să fac o facultate doar așa ca o bifă La fel cum din păcate știu mult prea mulți colegi că au făcut Și am zis să fac o facultate din, în domeniul în care chiar mă pasionează Și atunci am dat admitere la 18 ani la Regie Teatru La UNEATC, la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică pe vremea aceea era foarte ciudat. Multă lume mi-a zis că sunt un pic nebun că dau la 18 ani la admitere la regie, pentru că regia de obicei era un fel de a doua facultate. Cam toată lumea făcea întâi altceva. Se presupunea că pentru regie ai nevoie de o experiență de viață un pic mai, mai multă, mai consistentă, mai importantă. Mi-am asumat totuși riscul ăsta și am intrat. Și. Cam așa am ajuns să de teatru. Am prins ultima generație, ultima generație a doamnei Cătălina Buzoianu, un foarte mare și prestigios regizor din România. Dumnezeu să o iertă, s-a stins din viață de curând. Și la fel am fost ultima generație de la Regie Teatru care a prins licența de 5 ani. Imediat după aceea la regie s-a trecut la 4 ani și la câțiva ani după aceea imediat s-a trecut în sistemul Bolonia la sistemul de 3 ani regie Am făcut o perioadă bună de la terminarea facultății, destul de multe alte lucruri în afara teatrului pentru că pe lângă teatru am făcut până la urmă și ASEU Am terminat relații economice internaționale și atunci, o perioadă bună, am stat departe de teatru. Cam, aș spune, la 10 ani după terminarea facultății, m-am reîntors în domeniu și am început să montez spectacole în diverse teatre din țară. Și lucrurile de acolo au mers ca un bulgăre de zăpadă. Am montat spectacole de teatru la București, la Teatrul Evresc, la Teatrul Național din București, la Teatrul Excelsior, am montat la Botoșani, la Galați, la Brăila, la Târgu Mureș. Um, nu știu dacă îmi scapă ceva acum. Uh, oricum, uh, să spunem, am montat o serie de spectacole 
Și am devenit încet, încet cumva pasionat și de zona asta de administrație și management cultural Am avut șansa în 2016 să fac parte din guvernul tehnocrat pentru o scurtă perioadă Am fost secretar de stat în Ministerul Culturii și acolo m-am lovit, să spunem, mai serios de zona de administrație culturală și de politici culturale Uh, ulterior, uh, cum să spun, am căutat să mă implic și în zona de management Și s-a evit această oportunitate la Constanța Acolo se căuta un, La Constanța se căuta un director de teatru Am venit interimar pentru o scurtă perioadă Și la momentul în care acest post de manager al teatrului s-a scos la concurs M-am înscris la concursul de proiecte de management Ulterior câștigând acest concurs și din septembrie 2019 sunt director general al Teatrului de Stat Constanța Cumva o perioadă ingrată, practic am, reuș- am apucat să fiu director în afara pandemiei 5 luni Real. În rest, Iar managementul, managementul de pandemie este cu totul și cu totul altceva, a trebuit să căutăm soluții să ne... Adaptăm cu totul activitatea teatrului în funcție de perioada pandemiei Cam, așa, cam asta e povestea mea pe scurt, să-ți răspund la cele două întrebări Pentru că altfel aș fi putut să facem, puteam să facem câte un episod, cel puțin pentru fiecare din cele două întrebări Am înțeles cumva și, și cumva de, de când cu pandemia trebuie să, să vă mutați în, în sfera online Uh, nu neapărat, nu neapărat, dar ar trebui să căutăm uh, destul de multe soluții. Uh, pe de o parte, da, cu reprezentații, cât timp a fost, uh, au fost sălile de teatru închise. Pentru că și în perioada pandemiei am avut scurte perioade când sălile au fost deschise, pe de o parte. Pe de altă parte, pe perioada verii, în 2020, a fost, s-au permis spectacolele în aer liber, <coughs> ceea ce ne-a permis să. Uh, Ieșim și să organizăm o stagiune estivală, destul de un eveniment de amploare pe care l-am organizat în lunile august, iulie-august și un pic din septembrie Am avut spectacole ale noastre și invitate din toată țara, ale unor teatre din țară, pe două scene în aer liber O dată pe scena din fața, am instalat o scenă în parcul primăriei, chiar în fața primăriei și cu un spațiu amenajat acolo unde am avut 150 de locuri Și pe de altă parte am reușit într-un timp record să facem niște lucrări de reabilitare, reigienizare ale Teatrului de Vară Soveja Un spațiu important pentru Constanța, dar un spațiu care nu mai fusese folosit de aproximativ 11-12 ani Și era într-o stare de degradare avansată nu e ca și cum am, l-am pus în întregime pe picioare, dar am reușit ca în trei săptămâni să îl igienizăm, să îi dăm o față și să poată fi repus în, în funcțiune Și în luna august am avut săptămânal două, trei spectacole la Teatru de Vară Soveja Am înțeles, da, știu că pentru, pentru o perioadă foarte bună de timp nu a funcționat Este cel din spate la City Mall Da, Dacă exact Asta e foarte trist pentru că a ajuns ca acest spațiu, spațiu să spunem, cultural foarte important pentru oraș, care are o istorie, să fie identificat că ăla din spatele lui City Mall, cumva City mall a fost construit acolo în fața lui și a, fapt, blocat da. în întregime, a blocat în întregime accesul la teatru și din acest motiv cumva el s-a și șters un pic din mentalul colectiv al constanțenilor mai ales că nici nu a fost folosit. Ideal ar fi să, să vorbim despre el ca un punct de reper și atunci când, când spui unde la care mol mergem, să spui mergem la molul ăla din fața teatrului de vară sau veja. Ar, ar, ideal ar fi ca punctul de reper în oraș să fie teatru, nu molul. Iar, în general, punctele de reper să fie instituțiile culturale ar fi ideal să se întâmple lucrul ăsta, să ne raportăm chiar și geografic. Ca tinerii din, din oraș, când vorbesc unde ieșim, păi ieșim acolo unde e? Păi cum? Unde? Lângă teatru, lângă operă, mergem la de la operă, mergem la. Ok, bine, ideal ar fi să spunem mergem la teatru, mergem la operă, clar, clar. dar ar fi un pas, prim pas ar fi ca și locurile unde celelalte locuri să, să fie situate geografic în mentalul constanțenilor prin raportare la punctele culturale. Dar, mă rog, ține și de noi să. 
să ajungeți în ajunge lucrul ăsta. Ați spus ceva foarte interesant și cumva asta era și următoarea întrebare. Ați vorbit despre tineri și că ideal ar fi să, să spunem mergem la operă și mergem la teatru. Și aș vrea să vă întreb, uh, cum vedeți dumneavoastră, cum am putea să apropiem mai mult tinerii de, uh, de cultură la nivel general, cât mai specific de, de teatru? Cum îi facem pe tineri să meargă la teatru, să meargă la operă? Sunt, uh, sunt mai multe. În primul rând, cred că trebuie să fie un efort colectiv, un efort din partea tuturor factorilor. Pe de o parte ține și de familie, odată, pe de altă parte ține de școală. Cred foarte mult că școala are un rol foarte important în a-i, a-i obișnui pe elevi că o, o componentă importantă a educațiilor din perioada adolescenței și în perioada liceului este cea extrașcolară. Și identificarea unor, să spunem, episoade extrașcolare cu relevanță culturală e un, ar, fi ceva, ar fi o etapă importantă în această, să spunem, devenire culturală a tinerilor. Bineînțeles, punctul cel mai important îl avem noi, noi mă refer la instituțiile de cultură, care trebuie să. Cumva să înțelegem care sunt nevoile, care sunt așteptările, care sunt dorințele, care sunt speranțele, care sunt aspirațiile tinerilor din ziua de astăzi Și să încercăm să construim programe culturale în, 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 să spunem, în siajul acestor așteptări și acestor speranțe E foarte important aici de înțeles lucrul ăsta nu neapărat în, în sensul de a crea spectacole Hai să facem din astea pentru că astea vor merge la tineri sau pentru că astea aș doresc ei E un pic riscant aici pentru că de multe ori tinerii și nu doar tinerii, de fapt publicul în general nu știe neapărat ce îi place Sau dacă știe, se mulțumește cu un nivel destul de scăzut pentru că asta i s-a oferit până acum Iar gustul lui nu a fost încă format De asta cred foarte tare că dincolo de a Găsi, de a identifica ceea ce își doresc tinerii, noi avem și rolul de a le forma gustul și de a le forma un simț estetic. Și de asta cred că e important ca spectacolele să vină pe de-o parte, în, să trebuie gândite, să fie cât mai interesante și atractive, dar fără, fără a face compromisuri de niciun fel la nivel estetic. Și, din potrivă, chiar dacă sunt spectacole care au o anumită estetică sau o anumită miză care s-ar putea să-i sperie la un moment dat pe tineri, s-ar putea să-i țină deoparte în primă instanță, e posibil ca la nivel, sub, la nivel subconștientului să-i provoace. Să, dar dar aici, abia aici intervine, intervin și ceilalți factori. Dacă alături de noi sunt și profesorii, iar profesorii sunt suficient de open-minded, sunt suficient de deschiși să înțeleagă ce înseamnă anumite spectacole. Că, bineînțeles, dacă ne ciocnim de o anumită mentalitate ultraconservatoare, riscăm să facem un pas înainte, doi înapoi în dezvoltarea acestor gusturi. Dar, da, eu cred că e greu, cred că e greu, dar nu e imposibil, dar foarte important. Adică, pentru mine, e o prioritate aducerea tinerilor la teatru și aducerea tinerilor la spectacole bune, la spectacole care să-i provoace, care să-i pună să gândească, care să-i facă curioși, să îi determine să caute, să cerceteze, să, să-i, să-i revolte, să stârnească în ei ceva. Dacă, dacă reușim lucrul acesta, e, o, e un punct câștigat. Adică, dacă tinerul vine la teatru. Și pleacă exact ca și cum ar fi venit la un film cu. La, s-a văzut Titanicul sau altă, un alt film drăguț, o comedie romantică, așa, și a venit cum a plecat. Nu e o miză, nu e o miză reală. Miza este să fie tinerii provocați, să îi să, să stârnim dezbateri. Eu știu că ești pasionat de, de conceptul de dezbateri. David, dar da, cred că spectacolele trebuie să stârnească dezbateri, trebuie să stârnească discuții, trebuie să-i pună să gândească. Și, și da, din nou, nu trebuie să, ne, să mergem doar pe ideea ce le place, ci trebuie să căutăm noi, să căutăm să le oferim cât mai multe lucruri. 
și să le dezvoltăm, de fapt, dorința de a veni și să-i facem pe ei să ne caută. Am înțeles și cum, cumva, după ce ies, după ce ies de, pe, de pe ușa teatrului, să, să stea afară și să vă, sau, sau nu să stea afară, dar să, să discute ce părere ai avut despre scena aici sau cum ți s-a părut atitudinea personajului Idre când. Mai mult decât atât, despre cu... teme, despre da, și asta, de ce nu? Iar ar fi minunat. Ar fi minunat să înceapă să aibă opinii și din punct de vedere estetic. Ce spui tu este de estetic. Cum ți s-a părut decorul? Cum ți s-a părut uh, viziunea regizorală? Astea. Astea sunt niște, deja sunt, uh, cum să spun, niște puncte de vedere legate de estetica a spectacolului. Dar eu mă refer în principal legate de, să spunem, problemele etice legate de, legate de uh, ridicate de un anumit spectacol. O dezbatere principială mai mult. Absolut. Eu cred că ar fi foarte important. Încă n-am făcut lucrul ăsta din nou pentru că n-am avut timp. A venit pandemia peste noi și ne-a blocat toate ideile. Dar sunt, avem spectacole în repertoriu care pot crea premizele, pot reprezenta premizele unor dezbateri, unor discuții foarte, foarte puternice cu tinerii. Dar, din nou, avem nevoie alături de noi, trebuie neapărat să găsim, să identificăm niște profesori cool. Niște profesori care să fie interesați să gestioneze niște spectacole mai dificile Niște spectacole care ridică probleme destul de dure și destul de grave Legate de ori de lucruri care acum încă sunt profesori care se sperie de ele Dar sunt probleme, adică în contextul în care România este pe locul întâi în Europa La număr de sarcini nedorite în rândul adolescentelor de până în 16 ani Ideea de a face un spectacol pe tema unei sarcini, unui viol și a unei sarcini la o fată de 15-16 ani a stârnit revolte teribile în rândul profesorilor, de exemplu, la Piatra Neamț. A fost aici mă gândesc că. Aici mă gândesc că. Stârnit, a fost o revoltă. Spune, te rog. Aici trebuie să faceți referire la jocuri în curte din spate, nu? Nu, nu, acum tocmai asta spuneam. Vorbesc despre un spectacol care a fost la Piatra Neamț, al Am teatrului înțeles. din Piatra Neamț, anul trecut și a fost o întreagă revoltă, o întreagă dezbatere. Primarul s-a revoltat, a fost o, inclusiv politicieni care s-au au spus nu se poate să facem asemenea asta, nu-i teatru, adică oameni care deja știu ei mai bine ce e teatru și cum trebuie să fie teatru, sunt oameni care au ei păreri legate pentru că ei știu că teatru trebuie să fie așa. Într-un anume fel. Ei, teatru nu trebuie să fie într-un anume fel. Teatru, de fapt, asta îl face teatru. Teatru e o artă vie. Teatru e o artă care, se, care evoluează, care descoperă, care cercetează și uh, nimeni nu poate spune cum e teatru. Fiecare poate să spună mie îmi place sau nu-mi place. Dar nu, nu există o definiție așa e teatru, așa nu e, ăsta nu e teatru. Pe mine mă crispează groaznic când aud uh, oameni ieșind de la spectacol spunând ăsta nu e teatru. Cred că e fundament... Nu ți-a plăcut ție, dar chestia cu asta nu e teatru, e fundamental greșit. Asta, asta vreau să spun, trebuie fundamental greșit să spunem despre orice tip de artă, că, domnule, asta este, asta este, să zicem, un tablou sau o pictură și asta nu e o pictură și asta se poate Absolut. extinde și la, și la muzică și oriunde. Adică, Absolut. arta prin sine este un, este un produs al creativității și percepția oamenilor asupra diferitelor teme se schimbă în timp. Ce e Absolut. considerat acum artă, acum 100 de ani probabil n-ar fi fost considerat artă sau curentul respectiv cultural sau artistic nu ar fi existat. Și observ repulsia asta față de diferite forme de artă, nu numai la teatru, adică sunt foarte multe persoane ultra, ultra conservatoare care se, care se revoltă împotriva artei contemporane, artei plastice, a Absolut, muzicii corect. noi și este... Da, dar de asta avem nevoie de... de... Tineri să vină, să vadă, da. să înțeleagă, pentru că e o foarte mare diferență între. Adică există spectacole care ele sunt, fără să fi, de exemplu, care să nu trateze nicio problemă serioasă, să fie divertisment ușor, banal, spectacole simple, extrem de simple și care totuși să fie vulgare, pline de vulgaritate. Și, pe, și alea nu strănesc de obicei, revolta nimănui. Pe de altă parte, spectacole puternice care abordează teme crude, teme reale, teme importante, de foarte multe ori sunt automat încadrate ca fiind vulgare, violente. Nu e cazul, din nou, mie mi se pare important, ca director îți spun, mi se pare să ai un repertoriu cât mai divers. 
care să servească nevoilor unor categorii cât mai diferite de public. Dar, da, spuneai de jocuri în curtea din spate. Ăla e un spectacol pe care noi l-am făcut. Eu nu mai știu, tu ai ajuns, David, să-l vezi? Ai văzut? Uh, uh, nu am ajuns. Aș, aș vrea să-l văd. Chiar vorbeam cu mama mea recent, că am vrea să mergem la o piesă de teatru. L-am văzut, în schimb, după ce am rulat scenele în. În competiția de dezbateri mi-a rămas, <laughs> mi-a rămas clipul, piesa în drive și am văzut-o, am văzut-o acea ah, okay. seară Pentru uh, că da, n-am, am, 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 am putut să văd doar servențe, mi-a plăcut într-adevăr Elzar de asta m-a, m-a făcut curios, m-a intrigat și am văzut-o, am văzut-o ulterior E un spectacol care merită văzut și un spectacol care poate stârni discuții și dezbateri și multe lucruri de genul acesta Apropo de asta, uite ce înseamnă adaptarea la pandemie Suntem al doilea teatru din țară care a adaptat un spectacol la realitate virtuală Și chiar jocuri în curte din spate este acel spectacol Eu l-am filmat după ce am făcut filmarea inițială, cea pe care ai văzut-o L-am filmat din nou cu camere speciale și spectacolul a fost adaptat pentru VR Și începând de ieri, cred, sau al ieri, deja poate fi pe teatruvr.ro Poate fi vizionat spectacolul și se pot comanda inclusiv pachete, acum pachete promoționale cu cască VR Și spectacolul poate fi văzut 3D De acasă, în VR, ai senzația că ești chiar pe scenă alături de actori și poți urmări spectacolul, este împărțit în episoade. Știi bine că e complicat să stai o oră și ceva cu, în, în, în VR. Fizic e, e foarte complicat, dar e împărțit în episoade și ai acces la toate episoadele cu linkuri dedicate și poți primi acasă casca pe care, evident, o păstrezi. Ulterior se vor mai încărca diverse spectacole ale unor alte teatre din țară. Și se vor încă în sistem VR și la fel se vor putea vedea cu contra unui bilet plătit, se primește link de YouTube în VR și se vor putea urmări spectacolele în VR Și mi se pare o chestie foarte tare, adică am ținut foarte mult să fim, să spunem, printre pionierii acestui sistem în România Și după cum spuneam, suntem al doilea teatru din România care a implementat un spectacol în, în VR da, mi se, pare, mi se pare absolut minunat că există shift-ul ăsta spre, spre digital pentru că Mie nu mi se pare minunat, eu trebuie să-ți spun, eu sunt <laughs> din potrivă, eu sunt de-a dreptul speriat Eu sunt absolut un, să spunem, un adept fervent al teatrului ca artă foarte vie Neintermediată de ecranul calculatorului, de ecranul televizorului, de casca VR um, Cred foarte tare că, de fapt, esența teatrului este această relație nemijlocită între actor și spectatori. Și, de fapt, asta îl face diferit de orice altă artă. Mă refer de cinematografie, televiziune, dar cumva suntem forțați de împrejurări să găsim soluții alternative. Da, sunt mulți care sunt pasionați și cred că viitorul. Teatrul este în online și în VR și în alte, dar eu nu, din potrivă, sunt total împotrivă. O fac pentru că e, există, e un drum pe care am apucat-o și vreau să fim în vârf, vreau să fim mereu în pole position, dar nu înseamnă că personal cred că așa ar trebui să fie lucrurile. Nu cred că e un înlocuitor, de fapt, partea asta de VR și partea asta de teatru digital. Și sincer, nici eu nu sunt de acord cu faptul că ăsta e viitorul teatrului Cred totuși că este foarte bine că se întâmplă pentru că este o punte către uh, teatru clasic Adică există foarte multe persoane care poate în mod normal nu ar fi interesate să meargă la teatru Nu și-ar cumpăra bilet la o scenă de teatru Având contact cu un produs de genul, cu o piesă de teatru VR sau digitală Cred... Că stănindu-le curiozitate și fiind captivați de ideea asta, că vor fi mult mai deschiși ca ulterior să meargă la teatru adică Poate ai dreptate, toate... mi-aș dori din suflet, e posibil să ai dreptate și sper că așa să fie, că de fapt asta e una din mizele creării acestui produs Cred că toate instrumentele astea digitale acum în pandemie pot fi folosite drept punți pentru produsul real ulterior Nu știu dacă ați observat, dar foarte mulți artiști pe timpul pandemiei s-au rezumat la concerte online 
live pe diferite platforme, fie YouTube, fie nu știu, insert platforma aici, dar cred uh, că publicul, după pandemie, va fi cu atât mai mult uh, nerăbdător să meargă să vadă respectivul, respectivul artist pe o scenă. Așa este. Așa este, dar problema e în ce măsură publicul căruia noi ne adresăm acum. Asta, dar urmează să vedem. De fapt, suntem în o fază experimentală. Să vedem cum va merge, să vedem câți vor comanda, câți vor avea curiozitatea să-și comande o cască VR și să vadă spectacole în, în VR. Acum, cum să spun, există acest factor de impredictibilitate groaznic. Nu știm. Noi, noi tot am, trebuia să avem deja o premieră în noiembrie, s-a amânat, trebuia să scoatem acum o premieră în, februar, în, în, în sfârșitul ianuarie, am amânat-o pentru februarie. Au apărut cazuri de COVID succesive, iar am oprit repetițiile, oamenii au intrat în izolare, acum s-a mutat premiera asta pe care trebuia să o avem acum și din nou, care e un proiect experimental foarte, foarte interesant. Spectacolul se, care va, acum am amânat premiera pentru sfârșitul lui Martie, se va numi Ziua Z. Și este un text scris original, acum de un dramaturg tânăr român, pentru, Constan- pentru teatru nostru. Adică e un text scris dedicat pentru teatru de stat Constanța și legat de o poveste fictivă, e adevărat, e ficțiune, dar inspirat foarte, foarte mult din viața reală și de ce înseamnă societatea contemporană românească. Și e un spectacol experiment, cred că va atrage foarte multă lume. Înainte de asta, în schimb, vom avea o altă premieră, cel puțin așa e programată, 12-14 martie, deci nu weekendul ăsta care vine, ci celălalt Crima din strada lui Ursin, o comedie muzicală franceză, clasică, din nou, care poate atrage toate categoriile de public Două spectacole complet diferite, complet, complet diferite Dar spuneam de impredictibilitate pentru că Uite, mă uitam la cifre cu gradul de incidență al cazurilor de COVID, care scăzuse doar cu câteva zile în urmă, era sub 2, era la 1,70-1,80 în Constanța. Da, în municipiu. da, astăzi e deja, ieri era la 2,40 ceva, azi e la 2,60. Ceea ce mă sperie groaznic, că e foarte posibil într-o săptămână să ne trezim că iar se închid. Trecem de 3 și iar se închid teatrele, iar se închid restaurantele, iar se închide totul. În secunda în care trecem de 3, iar intrăm într-o formă de carantinare. Și e foarte complicat. Nu pot să. E foarte greu de programat, e foarte greu de făcut programarea spectacolelor, repetițiilor, reprezentațiilor și trebuie să ne adaptăm de la, de la, de la o zi la alta. Am o speranță totuși pentru. Asta. Am o speranță totuși pentru vara acestui an, deci foarte, mulți, foarte multe persoane spun că e compromisă. Știu că despre, de pe 15 martie se deschid listele de vaccinare pentru grupa a treia de persoane cele în afara cazurilor de risc, comorbidități și așa mai departe. Și e asta adevărat. Nu... Dar, din păcate, da, și, și eu cred că e destul de compromisă vara asta. Apari... Nu, nu sunt foarte optimist. Apariția atât de multe, atât de multe tulpini diferite la, la acest virus. Cumva frânează destul de mult din reușita vaccinării. Tot e important, e important că se întâmplă, se simte o diferență în țările unde deja nivelul de procentul populației care a trecut deja prin vaccinare este foarte mare, deja acolo gradul de infectare a scăzut foarte, foarte mult, deci este evident demonstrat efectul benefic al vaccinului. Dar să vedem dacă vor reuși ai noștri să pună în, în aplicare un mecanism cât mai eficient de vaccinare a populației în masă. Sperăm, într-adevăr, pentru că altfel riscăm ca, na, deja fiind o, o țară cu un grad de cultură scăzut, <laughs> riscăm să. Da, eu, să eu sper mult. totuși. Apropo de Constanța, ca acest grad de cultură să crească. Sper din suflet, pentru că. Dar el poate crește doar printr-un efort conjugat al tuturor, repet, și inclusiv al, al vostru, al celor care astăzi cred că sunteți lideri ai tinerilor. Voi, cei care, cum să spun, v-ați detașat ca 
uh, să spunem, antreprenori sociali în domeniul, în, în, în lumea asta a tinerilor, a liceenilor, a studenților, cei care conduceți ONG-uri și uh, coordonați proiecte importante. Mi se pare fabulos ce faceți. Mi se pare că este miza e foarte, foarte mare. V-ați luat niște sarcini foarte grele, dar e. Impactul pe care voi puteți să-l aveți este extraordinar Și noi, ca instituții, avem nevoie de parteneriate cu voi, avem nevoie de sprijinul vostru Pentru că voi aveți puterea de a-i muta pe, pe your peers, pe colegii voștri, pe prietenii voștri Aveți probabil carisma și șansa și posibilitatea de a-i, de a-i schimba mult mai mult decât o avem noi de asta cred că e foarte important ca și voi să înțelegeți responsabilitatea pe care o aveți Cred că e drum lung în Constanța E nevoie de... Este. de e drum lung Idei de proiecte avem Trebuie doar acum să avem puterea și energia să le punem în aplicare împreună Pe de altă parte și noi, ONG-urile și soturile de tineret Avem nevoie de partenerii instituționali Ca să putem să... Ca să avem unde să mutăm tinerii Și e clar că este, este nevoie de mobilizare în masă Astfel încât să, să rezolvăm problema asta Adică știu că foarte mulți tineri Și de fapt asta na, revenim puțin la întrebarea de, de mai devreme cu Cum aducem tinerii mai ușor la teatru Cred că foarte mulți tineri privesc teatru ca fiind uh, chestia asta Care se duc doar uh, persoanele de vârstă mijlocie Persoanele de... De vârste mai înaintate și o concepție când au cât fost se poate de greșită Cei care gândesc așa, când au fost ultima oră la teatru? If ever Posibil să nu fi fost deloc, cred că de acolo și concepția asta greșită okay. Dar sunt, 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 sunt Aici, gen de persoane vezi, comode E ca din marketing, până, până ia prima înghițitură și contează foarte mult cât de bună e prima înghițitură Că dacă... Te chinui trei ani să pui gura pe ceva și la prima înghițitură e groaznic, mai trec trei ani până ia două înghițitură, până te convinge cineva De asta responsabilitatea noastră e foarte mare să avem foarte mare grijă la ce chemăm, la ce invităm ca să nu îi speriem și să nu îi ținem departe de, de teatru Dar ok, să știi că mi-ai, mi-ai dat destul de multe idei și gânduri acum în ce putem face împreună pe de altă parte, credeți că există și o mult prea mare încercare a oamenilor să facă totul politicii corect? Adică știu că, cred că în ultima piesă de teatru la care am fost înainte, înainte de pandemie a fost și din un om a rămas doar 10. Și, a, și din 10 n-a mai rămas niciunul, pardon. Adaptare după 10 nedrimitite de data Cristi. Cred că s-a jucat la Casa de Cultură, dacă mi-aduc eu bine aminte. Da. Sigur nu, e, sigur nu la teatru. Eu un, sunt aceste spectacole care vin invitate din București. Da, 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 da. da. Okay. Și, și știu că fusese o discuție foarte amplă legat de, de titlul cărții, cât și de titlul piesei, faptul că ar, ar fi o. ar avea un sens peiorativ pentru anumite minorități. Și asta în sine, adică e, e o piesă stris acum mult timp, adică. Nu cred că mai are rost să mai discutăm prea mult despre politicii corne- Aici e foarte, e, e foarte complicat și mi-ar fi foarte greu să E o dezbatere atât de complicată și atât de, de un borderline E extrem, extrem, extrem de subțire Eu cred în mare parte că eu nu, Corectitudinea politică nu are ce să caute în altă pe de o parte. Asta nu înseamnă. Asta nu înseamnă că teatrul nu are și nu ar trebui să aibă miză socială, o miză socială importantă, aceea de a încerca să schimbe lumea și să transforme lumea într-o lume mai bună, să impună repere și criterii și cum să spun. Și în același timp, cred foarte tare că hate speech-ul nu are ce căuta în artă De asta spun borderline-ul este foarte, foarte subțire Pentru că sunt unii care spun corectitudinea politică trebuie să fie regulă Nu ai voie să faci teatru în care ataci sub orice formă în care 
minoritățile de orice gen, minoritățile sexuale, minoritățile etnice, minoritățile de gen, de orice fel Corectitudinea politică trebuie să fie standardul numărul 1 Sunt alții care spun că corectitudinea politică este o plagă care nu face decât să distrugă tot sistemul de valori și de criterii și nu face decât să aplatizeze și să egalizeze totul în societate și este o formă de neomarxism dus la extrem. Asta. Ei, nu cred în extreme. Cred într-adevăr că în artă corectitudinea politică poate să dăuneze și cred că arta a, 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 s-a născut și a evoluat provocând și stârnind revolte și atacând și cum, lăsând libertatea oamenilor de a-și exprima punctele de vedere și nu, ai, nu prin cenzură Cred că doar așa putem evolua și putem descoperi și creativitatea poate fi la nivelul ei maxim doar atunci când ai libertatea de a spune ceea ce crezi, ceea ce gândești Cu riscul de a, de a, de a, de a să spunem, jigni sentimentele unuia și altuia Dar trebuie atenție foarte mare când această jignire și când această libertate de a spune ce vrei se transformă în hate speech Pentru că acolo este punctul unde trebuie trasă linia Adică nu cred că libertatea de a nu a fi corect politic înseamnă și libertatea de a, de a avea hate speech E, e, e foarte complicat Dar trebuie e o discuție foarte sensibilă Uite, asta e o temă de debate asta Da, e... e... E o temă de debate pe care cred că și a avut-o într-o formulată un pic altfel da. la concurs, la competiția noastră din ianuarie Dar e o dezbatere foarte, foarte interesantă Unde trebuie trasă linia între corectitudine politică și hate speech Dar eu, da, cred, că, eu cred că în acest moment Pericolul impunerii corectitudinii politicii în artă, corectitudinii politice, este, este unul foarte mare. Și cred că trebuie să avem grijă să protejăm libertatea de expresie, mai ales în artă. Cred că problema vine de fapt din faptul că foarte multe persoane din afara, din afara teatrului și din afara sferei artistice, ei sunt cei care vin și impun corectitudinea politică. Și atunci, fără să cunoască domenii și fără să aibă neapărat o viziune de, din interior sau fără să, fără să fie nu știu, acreditați, sunt cei care vin și impun cele, cele mai drastice măsuri. Nu este o ar... Singurul acreditat să impună ceva este publicul consumator. Nu ar trebui să impună nimeni. În artă nu ar trebui să existe niciun fel de altă cenzură decât aceea, cred, unde, unde intervine hate speech-ul. Cred că hate speech-ul trebuie, bineînțeles. Și din nou, chiar și hate speech-ul, atenție, trebuie văzut în, de multe ori mai face confuzie când hate speech-ul este de fapt al unui personaj și, și el este caracterizat prin acel hate speech El nu înseamnă neapărat o legitimare a hate speech-ului Faptul că un personaj este definit prin hate speech și atunci aici apare problema. Dom'le, nu poți să impui o astfel de cenzură, pentru că nu mai există niciun fel de libertate a creației. Citisem recent un articol, cred că recent, nu mai țin minte unde, care spunea că tinerii scriitori pur și simplu nu mai scriu, pentru că ori au ajuns să se autocenzureze. Există o autocenzură, le e frică să mai producă materiale, pentru că sunt complet limitați. De, aolo, nu pot să scriu despre asta, n-am voie să folosesc cuvintele astea, n-am pot să mai spun nimic despre asta, că totul este. totul devine o, o greșeală, totul de, devine. Și atunci oamenii nu mai au libertatea de a crea în niciun, în niciun fel. Clar. Um... Aș vrea să vă întreb și cred că asta este ultima întrebare, am în vedere că timpul, timpul se duce. Cum vedeți, adică, stați că e, e n mai dubios de prezent, de, nu dubios, e mai, e mai dur de formulat. Cum credeți că, că va arăta sfera artistică dacă ar fi mai finanțată? Adică, 
trebuie să este nevoie de o finanțare mai mare în, în sectorul de artă, mai ales în sectorul cultural, teatre, muzee și așa mai departe? Da, dar dacă vorbim la modul general, nu la momentul. Dacă vorbim la modul general, categoric, suntem, suntem una din țările cu cel mai mic procent din PIB acordat sectorului cultural. Deci, categoric. Dar problema nu este doar subfinanțarea la nivelul instituțiilor publice. Și problema în sectorul cultural la acest moment este lipsa unui cadru legislativ care să sprijine sectorul independent Pentru că foarte, în, în, cam peste tot în Europa și de fapt în întreaga lume, zona de creativitate și zona de explorare și zona de laborator de creație vine din mediul independent La ora actuală în România nu există, de exemplu, un statut al artistului Adică un actor, un pictor, un scriitor, dacă nu este angajat cu carte de muncă undeva într-o instituție, el nu are niciun sistem de protecție socială Nu este, nu are contribuții la șomaj, nu are asigurare de sănătate, trebuie să-și plătească singur Adică nu există o formă prin care freelancerul cultural să fie protejat de societate E un domeniu extrem de... Lipsit de. de Cred că freelancing în general, da. Da, dar sunt alte domenii în care îți permit, care sunt gândite, în care freelancing-ul este protejat prin natura meseriei. Nu e același lucru dacă ești freelancer în IT sau în drept sau în arhitectură, unde ți-e mult mai ușor să te gestionezi, să-ți deschizi, îți faci firma ta de avocatură, îți faci cabinetul tău de, de arhitectură, de avocatură, îți faci. adică ai forme în care te poți organiza. În cultură este aproape imposibil. Nu există un sistem care să și motiveze și care să, să, să ofere șansa la resurse, acces la resurse. Cei care suntem în instituțiile publice suntem privilegiați din punctul ăsta de vedere. Deci avem și resursele care ne acoperă și pe zona de protecție socială, salarizare, protecție socială, sănătate și avem și resursele cu care putem să producem, din vorbesc de produse culturale. De asta cred că responsabilitatea e una foarte mare, pentru că, de fapt, avem o șansă pe care o au foarte puțini. Procentul artiștilor care lucrează în instituții publice este mult mai mic decât procentul uh, celor care sunt în afara sistemului public. Și, da, din punctul ăsta de vedere, cred că încă nu există, unul, nici mecanisme legislative, nici mecanisme financiare, uh, nici resurse financiare. Și nici mecanismele prin care resursele să fie distribuite către zonele culturale independente, către sectoarele culturale creative Sunt multe, multe lucruri care se pot îmbunătăți la nivelul de politici publici, politici publice culturale Politici culturale Am înțeles Vă mulțumesc mult de tot că am atât pentru acest episod. Vă mulțumesc mult de tot că v-ați rupt din timp și că ați participat astăzi și că ne-ați, ne-ați oferit un, o perspectivă mult mai de interior asupra culturii și asupra teatrului. Mulțumesc și dată... pentru invitație și cu drag oricând. Încă o dată aș vrea să reamintesc de teatru VR.ro pentru că l-ați adus în discuție și am intrat mai devreme să, să mă uit pe el. Deci este foarte interesantă. La momentul actual sunt uh, m- 3, 4, 3 spectacole din ce văd pe, pe acest site și cred că sunt foarte, foarte, foarte mișto de urmărit. Așa că o să lăsăm și un link în destierele de la asta, apropo de la teatruvier.ro. Vă, vă invităm foarte mare căldură să vedeți. Nu știu vedeți. cum distribui podcastul David, dar dacă tot faci reclamă, o să fac reclamă și la spectacole din weekendul ăsta. Sâmbătă avem un spectacol Memoria Apei, duminic, foarte, foarte frumos. Duminică, deci asta e sâmbătă 6 martie, duminică 7 martie, meciul de comedie. Un spectacol de improvizație cu actorii tineri din teatru și nu doar dar un spectacol foarte dinamic, interactiv, în care publicul joacă un rol foarte important. Sunt puține bilete, pentru că jucăm cu la 30% din capacitatea sălii. Sunt doar 70 de bilete puse la vânzare, așa că sâmbătă, Memoria Apei, o comedie dramatică, i-aș spune eu, foarte frumoasă, o poveste de familie. Sâmbătă de la ora 19 și duminică de la ora 19, meciul de comedie, spectacol de improvizație. Okay. 
Așa, chiar, chiar, chiar vreau să vă rog să le spuneți MyStage.ro MyStage, www.mystage.ro Pe un intro online Sau cu link din www.teatroldestatconstanța.ro Lăsăm toate astea în descriere, apropo okay. Bun, încă o dată vă mulțumesc mult Cam atât pentru acest episod din The Culture Podcast Și ne revedem la următorul episod Salut! Salut.